హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా మండే టు ఫ్రైడే బ్యాక్ టు బ్యాక్ క్లాసెస్ లైవ్ ఫ్రమ్ స్టూడియో अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर तो मैं संजीव राठौर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि वाईफाई स्टडी अब पा, पार्ट है एक अन का तो जैसा कि कल हमने प्रॉमिस किया था आपको कि हम लोग डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच तो आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के कुछ न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कल हमने आपको इसकी पीडीएफ दी थी आपको इसकी पीडीएफ मिल गई थी वॉइस नहीं आ रही थी अब आ रही है ना <laughs> हाँ किसी भी क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है राजेंद्र सर आज अपने पर्सनल वर्क की वजह से क्लास नहीं ले पाए कल से आपकी क्लास टाइम पर स्टार्ट होगी टाइम पर चलेगी गुड आफ्टरनून तो स्टार्ट करें हाँ यूफे में इस बात समझा देंगे पैराडॉक्स भी समझा देंगे मेरे पास 15 क्वेश्चन है स्टार्ट किया जाए स्टार्ट करें अभी तक जिन्होंने इस सेशन को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दें एक बार जिन्होंने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है इस सेशन को शेयर कर दें और सेशन को लास्ट तक देखिएगा अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा ठीक है तो फटाफट शेयर करिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर ठीक है चलते हैं क्वेश्चन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर वन है द चुक चुक आवाज आती है ना उसकी बात हो रही है ऑफ द ट्रेन इको Down the hill when a cloud of smoke rose up to the western sky. चलिए जवाब दें इसका जवाब दीजिए इसका जल्दी से जो लोग लेट से जुड़ रहे हैं गुड आफ्टरनून दोस्तों जल्दी से जवाब दें जो भी आपके फिगर ऑफ स्पीच रह गए हैं जरूरत पड़ेगी तो एक और क्लास लेकर आ जाएंगे सी देखो बिल्कुल सही है ये जो साउंड है ना ये साउंड हमारा ट्रेन का है बचपन में हम लोग गाना गाते थे ना कौन सा गाना गाता थे छुक छुक रेलगाड़ी चली छुक छुक करके बोलते थे ना तो वही है ये जो छुक छुक लिखा हुआ है ये एक साउंड है और साउंड से रिलेटेड जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो कौन सा होता है ऑनोमोटोपाइया कौन सा होता है ये रहा आपका सी जो साउंड से रिलेटेड होता है ध्वनि से रिलेटेड होता है तो सी इज राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है I had so much homework last night that I need to pick up trucks to carry all my books home. Agla question on your screen. Par. I had so much homework last night so that I need to pick up trucks to carry all my books home. अब उस क्वेश्चन पर नहीं इस क्वेश्चन पर फोकस करो अब उस क्वेश्चन पर नहीं इस क्वेश्चन पर फोकस करो अगर किसी के डाउट क्लियर नहीं हुए तो जरूर हम आपके डाउट क्लियर करेंगे परेशान मत हो हाइपर बोल बिल्कुल सही है बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कह दी गई कि कल बहुत ज्यादा होमवर्क मिल गया अब उन होमवर्क को करने के लिए इतनी बुक्स चाहिए कि हमें ट्रिक ला, ट्रक लाना पड़ेगा क्या लाना पड़ेगा तो जब भी किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है 
हाइपरबोल कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा हाइपरबोल तो सही जवाब आपका हो जाएगा हाइपरबोल यहाँ बात हो रही है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करने की तो हाइपरबोल इज राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है और उम्मीद है कि हम सारे क्वेश्चन कराने की आपको क्लास में कोशिश करेंगे हाँ कंफ्यूजन है तो समझा देंगे लवली एस एन गुप्ता इसका जवाब दीजिए द अर्थ लाप्स विनीत माय हैवी फीट एट द ब्लेस फेमी इन माय ओल्ड जेंगली वॉक द अर्थ लाप्स बिनीत माई हैवी फीट और देखते हैं इसका कितने लोग सही जवाब देते हैं ये कौन है जो कह रहा है थ्योरी कराओ कल पीडीएफ दे तो दी थ्योरी की क्लास ऑलरेडी हम करा चुके हैं मेरी बात पर भी ध्यान दिया करो मेरी बातों पर भी ध्यान दिया करो थ्योरी की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और कल हमने थ्योरी का पी भी दे दिया है डेली आया करो क्लास में क्लास में डेली आया करो ठीक है देखो यहां पर अगर हम बात करें कि अर्थ को हंसने की बात की गई क्या पृथ्वी हंस सकती है नहीं मतलब नॉन लिविंग को यहां लिविंग की तरह यूज किया गया है और जब भी किसी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह यूज करेंगे तो वो हमारा क्या होगा पर्सोनिफिकेशन क्या हो जाएगा क्योंकि यहां पर अर्थ के हंसने की बात हुई है अर्थ हंस तो नहीं सकती पृथ्वी हस तो नहीं सकती मतलब पृथ्वी को पृथ्वी नॉन लिविंग है उसे लिविंग की तरह यूज किया गया तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया पर्सोनिफिकेशन ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पिचिंग पेनीज विद द पिट्स वर्क पाइरेट्स इन अ पिटर पैटर ऑफ रेन आउटसाइड द पिटी प्लेस इसका जवाब दीजिए रूपम रॉय ब्लॉक करें आपको एक ही कमेंट करके रह गए हो सर नेक्स्ट में समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट है तो आपके सामने अगर आप हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे डिसिप्लिन स्टूडेंट बन के रही है अभी नेक्स्ट आया नहीं नेक्स्ट समझ में नहीं आया पिचिंग पेनीज विद द पिट्स वर्क पायरेट्स इन अ पिटर पैटर ऑफ रेन आउटसाइड द पिटी प्लेस देखो एक आपने पढ़ा होगा अनुप्राश अलंकार कौन सा पढ़ा होगा अनुप्राश अलंकार जिसमें क्या होता है किसी भी एक लेटर को बार बार रिपीट करते हैं और यहां पर कौन रिपीट हो रहा है पी कौन सा रिपीट हो रहा है पी बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब यहां पर आपका क्या हो गया जाकर के अनुप्राश अलंकार एलिट्रेशन क्या हो गया जाकर के एलिट्रेशन हो गया जाकर के जहां पर एक ही लेटर बार बार रिपीट हो जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई चा कौन सा वर्ड चा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह कौन सा वर्ड खा तो यहां पर भी कौन सा अलंकार होगा अनुप्रास और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं एलिट्रेशन और जिन बुद्धुओं और भोंदुओं को नहीं समझ में आता है इतने एग्जाम्पल देने के बाद भी तो संन्यास ले लो पढ़ाई से उम्र हो गई है संन्यास लेने की ठीक है घर बैठो और रोटी बनाओ चूड़ियां पहन लो अगर लड़के हो तो कद्दुओं कौन समझाएगा तुम्हें ऐसे चले आते हो मुंह उठा के जिस दिन दोपहर में नींद नहीं आई चलो क्लास ले लेते हैं फिर कहोगे थ्योरी नहीं पढ़ाई क्वेश्चन नहीं कराया ये नहीं कराया डेली आया करो क्लास में दोपहर में नींद नहीं आई तो पढ़ने चले आए समझ गए ना ठीक है नेक्स्ट और क्या है यार इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं यार क्वेश्चन को फिर भी उन्होंने एक कमेंट लिख लिया उसी को कट कॉपी पेस्ट करते रहेंगे फिर से समझाओ फिर से समझाओ अरे चुकंदरों क्या करें तुम्हारा हम संन्यास ले लो और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपर वोल इज अ काइंड फिगर ऑफ स्पीच विच यूज टू एग्जेग्रेशन टर्म्स टू पर्पज ऑफ इम्फेस और हाईलाइटिंग इफेक्ट सही है या गलत है 
सही है या गलत है एग्जाम में सिलेक्शन एग्रेसिव स्टूडेंट का ही होता है डिफेंसिव टेस्ट मैच खेल के रह जाते हैं मैं गुस्सा नहीं हूं मजे ले रहा हूं बच्चे हो चलो इसका जवाब दो हाइपर वोल इज अ काइंड फिगर ऑफ स्पीच विच यूज ऑफ एग्जेग्रेशन टर्म्स ऑफ पर्पज ऑफ इंफेसिस और हाइटेंड इफेक्ट ट्रू या फॉल्स बिल्कुल सही है किसी भी बात को हाइपर बोल में हम बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं हाइपर बोल में क्या होता है किसी भी बात को हम बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कहते हैं तो ये सही बात है ये तो ट्रू है ये कैसा हो गया ट्रू हो गया नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं इनका कितने लोग सही जवाब देते हैं आउट इन द पॉर्च सैगिंग फ्लोर लीप्स गॉट अप इन अ कोल एंड हिज ब्लैंडली स्ट्रक एट माई नी एंड मिस्ड आउट इन द पॉर्च सैगिंग फ्लोर लीप्स गॉट अप इन अ कोल एंड हिज ब्लाइंडली स्ट्रक एट माई नी एंड मिस्ड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं पंद्रह क्वेश्चन है थोड़ा सा सपोर्ट करो तो सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व हो जाएंगे पंद्रह क्वेश्चन है थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो सारे क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करा सकते हैं मेटाफर समझ गए ना मेटाफर जवाब तो सही देते हो फिर भी वो अपना कमेंट क्यों लिखते हो बार बार Out in the poor sagging floor, leaves got up in a coal and hissed. पत्तियां जो है ना उन्हें क्या बना दिया गया उनकी आवाज कोयल कोला की तरह उन्हें बना दिया गया और उनको ये बोला गया कि वो मेरे पैर से टकराई और चोट लगी मतलब उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना दिया पत्तियों के ही दूसरा ऑब्जेक्ट मान लिया और जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन में क्या यूज करते हैं मेटाफर का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं मेटाफर तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा मेटाफर जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरा बना दिया जाए एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में मान लिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा मेटाफर ठीक है तो कल लग गया ये एक क्लास में हम ऑलरेडी करा चुके हैं तो रिवीजन भी हो जाएगा जब हमने थ्योरी कराई थी ना तब ये क्वेश्चन कराए थे और ये रिपीट हो रहे हैं नेक्स्ट जॉर्ज बुश टार्ड ड्यूरिंग इज कैंपेन अबाउट कंपेसिनेट कन्वर्टेजिम विस टू मैनी लिबरल साउंड लाइक ए एन क्या होगा मेटाफर रिपीट कर दें चलो मेटाफर रिपीट कर देंगे मेटाफर में क्या होता है कि एक इंसान को दूसरा मान लिया जाता है जैसे कल हमने एक कराया था कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट ऊंट को रेगिस्तान का जहाज मान लिया गया वो क्या हो गया जाकर के मेटाफर सचिन तेंदुलकर इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया सचिन तेंदुलकर को क्या बना दिया गया ब्रैडमैन ऑफ इंडिया तो वो क्या हो गया मेटाफर ब्राट कोहली इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर मान लिया गया तो वो क्या हो गया मेटाफर हो गया उम्मीद है समझ गए होंगे जिन्होंने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार इस सेशन को शेयर जरूर करें देखो वर्ड यहां पर आ गया वर्ड और अपोजिट दोनों की बात हुई ये रहा वर्ड और ये रहा इसका अपोजिट एक तरफ रहा उसका वर्ड और एक तरफ रहा अपोजिट और वर्ड और अपोजिट एक साथ जब मिल जाते हैं तो वो होता है ऑक्जी कल भी हमने आपको एग्जांपल दिया था लव इज बिटर स्वीट परसों भी एग्जांपल दिया था लव इज बिटर स्वीट और आज इसका एक नया क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए ठीक है हम्म कालीदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया ये भी सही है ठीक है समझ गए ना समझ आया कि वर्ड और अपोजिट एक साथ आ जाए तो वो हमारा होता है ऑक्जी तो सही जवाब क्या है बी कंफ्यूजन तो नहीं है कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताओ नहीं तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो बताइए नहीं तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं 
ठीक है कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो अगला क्वेश्चन चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मतलब जरूरत ही किसी भी चीज की उत्पत्ति करती है इन्वेंशन करती है मेरा ही मेटाफर बना दिया <laughs> लाओ बबू आइस का जवाब दो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन वी मतलब पर्सोनिफिकेशन सही है यहां अगर हम बात करें इस वर्ड की नेसेसिटी की इसको लिविंग की तरह यूज कर रहे हैं तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन जब भी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह हम यूज कर देंगे तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है और वो है पर्सोनिफिकेशन ठीक है कौन सा हो गया पर्सोनिफिकेशन नेक्स्ट हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दिया करो क्वेश्चन अगला वाला द पुअर पीपल ऑफ आयरलैंड शुड रेड डेमसेल्स ऑफ पॉवर्टी बाय सेलिंग देयर चिल्ड्रन टू द रिच टू ईट ऑक्सीमोरॉन पर्सोनिफिकेशन एलिट्रेशन आयरोनी कुछ नया सीखने को मिलेगा कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें ये उन स्टूडेंट के लिए रिपीटेड क्लास है जो हमारी पुरानी क्लास को नहीं देख पाए हाँ आरती वर्मा आवश्यकता आविष्कार की जननी है क्या बात है लाइन बड़ी अच्छी है उसी इंग्लिश लाइन का हिंदी में कर दिया याद हो गए चलो ठीक है देखो यहां पर जब व्यंग किया जाए ना किसी के ऊपर अब जैसे आपने सीटेट का एग्जाम दिया और आपके मार्क्स कम आए आपने सीटेट का एग्जाम दिया और आपके मार्क्स कम आए अब आपने अपनी मम्मी या पापा को बोला कि पापा मेरे मार्क्स कम आए हैं पापा को या मम्मी कुछ नहीं कहेंगे सिंपल सा क्या कहेंगे और चला लो मोबाइल आ जाएंगे नंबर मोबाइल से पढ़ाई करने से तो ये क्या हुआ ये एक आयरोनी हो गया व्यंग हो गया आपके ऊपर एक तीखा बाढ़ छोड़ा जा रहा है ठीक है जैसे सिंपल सी एक बात है कि अगर हमसे कोई कह दे ना अभी आईपीएल चल रहा था अभी पिछले हफ्ते खत्म हुआ अगर कोई ये कह दे कि दिन में कह दे यार नींद आ रही है और देख लो आईपीएल आईपीएल और देख लो नींद तो आएगी दिन में तो मतलब एक बात को तीखे शब्दों में कहने की कोशिश करें उसे कहते हैं आयरोनी आप भी कोई वर्ड मेरे लिए कहिए आप भी कोई वर्ड मेरे लिए कहिए ये सभी रिपीटेड हैं हमारी लास्ट क्लास जो हमने एक महीने पहले ली थी मेरे लिए कोई आयरोनी बोलेंगे आप मेरे लिए आपके पास कोई आयरोनी है बोल दीजिए थोड़ा प्यार से बोलिएगा क्योंकि तो अगर हमें कुछ गलत लगा ना कसम से लैपटॉप में घुस के मारेंगे एलिट्रेशन का मीनिंग होता है अनुप्रास इसका मीनिंग क्या होता है अनुप्रास अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया था नेक्स्ट क्लास ओ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े प्यारे स्टूडेंट हो हो तो फ्यूचर टीचर लेकिन बहुत ही इनोसेंट हो बहुत ही इनोसेंट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का जवाब दो The phrase is the humming bee, the cackling hen, the buzzing saw are examples of ये किसके example है ये किसके example है Oxymoron का मतलब होता है विरोधावास ये सभी example हैं sound के तो आपके पास क्या हो जाएगा 
क्या हो जाएगा ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं साउंड के एग्जाम्पल है ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन हाउ मेनी टाइम्स आई हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जल्दी से जवाब दो ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बोनस है गोल्डन चांस है जिन्होंने पुरानी क्लासेस हमारी नहीं ली हैं हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम जब बार बार एक ही क्वेश्चन किया जाए ना एक ही बात कही जाए ना तो वो हो जाता है आपका रेटोरिकल क्वेश्चन जब एक ही क्वेश्चन आपसे बार बार किया जाए ना तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे रेटोरिकल क्वेश्चन मतलब बार बार एक ही बात को दोहराना बार बार एक ही बात को दोहराना ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क से भी याद रख सकते थे टू एयर इज ह्यूमन टू फॉर गिव डिवाइन टू एयर इज ह्यूमन टू फॉर गिव डिवाइन कल हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कल की क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था इसका जवाब देखते हैं कितने लोग देते हैं कल हमने इसको क्लास में इस फिगर ऑफ स्पीच को कल क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था टू एर इज ह्यूमन टू फॉर गिव डिवाइन जहां पर डिबेट हो जहां पर क्या हो डिबेट हो बाद विवाद हो जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिवाद क्या कहते हैं प्रतिवाद एक तरफ तो जहां पर वर्ड और अपोजिट एक साथ आ जाए वो ऑक्सीमोरोन हो गया जहां किसी सेंटेंस का ही प्रतिवाद कर दिया जाए अपोजिट दे दिया जाए या हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें उसे काउंटर कर दिया जाए आप लोगों ने बचपन में स्कूल में डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा वो डिबेट कॉम्पिटिशन ही क्या है एंटीथीसिस और किसी वर्ड का अपोजिट बता दे तो वो क्या हो जाता है ऑक्सीमोरन तो सही जवाब क्या है एंटीथीसिस हमने बताया था कि एंटी का मतलब क्या होता है विरोधी अगर किसी लाइन के विरोध में कोई बात कह दी जाए तो वो होता है एंटीथीसिस ठीक है सही जवाब क्या हो गया एंटीथीसिस नेक्स्ट माय अंकल पास अवे इन नाइनटीन माई अंकल पास अवे इन 1970. जल्दी करो हम लोगों को पूरे पंद्रह क्वेश्चन करना है पैडागोजी के क्वेश्चन पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते कराए थे हमने तब पंकज नौटियाल जी आप गायब थे अब आप प्रकट हो गए तो आज ही आपको सब कुछ चाहिए पुरानी क्लास देख लो भैया देखो जब भी किसी कठोर या दुख भरी बात को भी बहुत सिंपल वे में बता दिया जाए कोई हार्ड बात हो कोई कठोर बात हो या दिल को चुभने वाली बात हो उसको भी बहुत प्यार भरे शब्दों में सिंपल शब्दों में समझा दिया जाए उसे हम कहते हैं यूफेमिज्म जिसे कहते हैं मंगल भाषा मंगल डाकू या मंगल ग्रह नहीं मंगल भाषा जब भी किसी हार्ड टफ बात को कठोर शब्दों को बहुत ही प्यार भरी भाषा में समझा दिया जाए बोल दिया जाए तो वो होता है यूफेमिज्म क्या होता है यूफेमिज्म ठीक है तो ये क्या हो गया जाकर के आपका मंगल भाषा दिस क्वेश्चन गौतम अनिता एक्सप्लेन कर दिया और जो भी नए आपको दिख रहे हैं ना उनके सबके क्वेश्चन आएंगे और कल का भी बता देना कल क्या पढ़ोगे कल का भी बता देना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जल्दी से जवाब दो वेन डेट्रो इट इंक्रीज ऑटो प्रोडक्शन रिसेंटली वॉल स्ट्रीट अपलाउडेड एंड द व्हाइट हाउस टू क्रेडिट
when Detroit increased auto production recently, Wall Street applauded and the White House took credit. क्या है इसका जवाब कुछ लोग कह रहे हैं सी होगा बी मेटनोमी बिल्कुल सही है जहां पर शब्दों से आक्रमण किया जाए कभी कभी होता ना कि कोई भी आकर के आपके सामने इतने सारे वर्ड्स बोल लेता है आपको लगता है अरे यार इन्होंने शब्दों का ही आक्रमण कर दिया आकर के मेटनोमी मतलब जिसे हम लोग कहते हैं शब्द कोश बहुत ज्यादा वर्ड्स जहां पर यूज हो और किसी भी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी बात को समझाने के लिए भी ज्यादा वर्ड्स यूज करें तो हम उसे क्या बोलेंगे मेटनोमी ठीक है और आज का लास्ट क्वेश्चन अगर लगे कि हमने जल्दी में बता दिया है तो इसको कल फिर से बता देंगे क्योंकि फिफ्टीन क्वेश्चन का टारगेट था और उस टारगेट तक पहुंच गए माई रेंचर अंकल बॉट फिफ्टी हेड ऑफ कैटल लास्ट वीक माई रेंचर अंकल बॉट फिफ्टी हेड ऑफ कैटल लास्ट वीक और इसे कहते हैं इसका हो गया जाकर के क्या किसको नहीं समझ आ रहा है घूंघट में बैठो फिर नहीं समझ आएगा तुमको राकेश घोष राकेश गुप्ता घूंघट ओढ़ लो ये सब पागल है जिनको समझ आ रहा है दोपहर में नींद आई नहीं तो चले आए होंगे कुछ तो कुछ का तो पेट साफ नहीं होता फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं चले आते कमेंट में सिनेकडगी कौन सा हो जाएगा सिनेकडगी ठीक है यार शर्म कर लिया करो राकेश गुप्ता जैसे लोग मतलब सब कुछ समझ आ रहा है उनको समझ नहीं आ रहा है उनके लिए कहीं से कोई परी आएगी पढ़ाने अभी परा पढ़ा रहा है ना संजीव राठौर नाम का तो नहीं समझ आ रहा है ठीक है बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज ना समझ आए जल्दी में पढ़ा दिया टाइम हो रहा है पंद्रह क्वेश्चन कराने थे तो कल करा देंगे उस चीज को कल करा देंगे उस पर ध्यान नहीं गया समझ नहीं आ रहा है कोशिश करो यार ठीक है तो आज के लिए पंद्रह क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ क्लास में आओ तो सिर्फ मूड बनाओ पढ़ने का ना समझ में आए पचास बार समझाएंगे लेकिन नेगेटिविटी मत फैलाओ क्लास में ठीक है तो आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करो और जो भी आपके डाउट्स हुआ करें वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो और जो कर दिया करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से सब्सक्राइब करो और हिस्सा बनो इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का तो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंद